ஏர்போர்ட்ல <laughs> 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 ரொம்ப வேகமா யூரின் பாஸ் பண்றதுக்கு போனேன் அங்க போய் யூரின் அடிச்சுக்கிட்டு தான் பக்கத்துல வந்து ஒருத்தன் யூரின் அடிச்சான் சரியா தான் அடிச்சான்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா என்ன பாத்துக்கிட்டே இருந்தான் என்னடா பாக்குறேன் பார்த்தா அவன் கேக்குறான் சார் லியோ அப்டேட் ஏதாவது இருக்காசான்னு கேக்குறான் உண்மை சத்தியமா சொல்ல அப்புறம் போன வாரம் ஸ்வீடன்ல போயிருந்தேன் ஸ்வீடன்ல வர எல்லா தமிழர்களும் ஏதாவது ஒருத்தங்க விஜய் சொன்னதை சொல்லுங்கன்னு சொல்றான் இன் மை லைஃப் ஐ ஹவ் ரெட் அபவுட் டூ லெஜண்ட்ஸ் ஒன் இஸ் ப்ரூஸ்லி அண்ட் ஒன் இஸ் மைக்கேல் ஜாக்சன் நான் கண்ணால பார்த்த லெஜண்ட் விஜய் நினைக்கிறேன் ஒரு துளி கூட எக்ஸாஜரேட் பண்ணாம சொல்றேன் நான் என்னுடைய கேரியர் ஆரம்பிக்கும் போது முதல் படம் யூத் அது விஜயோட தான் இருபத்தி மூணு வருஷம் நான் என்ன விஜய்க்கு போய் கதை சொல்லல ஏன்னா அவ்வளவு உயரத்துல இருக்க ஒரு மனிதருக்கு நான் கதை சொல்லும் போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா சொல்லணும் நான் உண்மையா அப்படி அமை பின்னாடி இருக்கிறேன் அந்த இருபத்தி மூணு வருஷத்துல நான் அந்த மனிதரை பார்த்து கொண்டே இருக்கிறேன் என் தம்பியை பார்த்து கொண்டே இருக்கிறேன் ஒரு துளி கூட மாறாத அதே அன்பு அதே புன்சிரிப்பு கடுமையான உழைப்பு இந்த மாதிரி ஒரு மனுஷனை பார்க்கவே முடியாது ஒரு மனிதனுடைய உயரம் அந்த மனிதனுடைய உழைப்பில் இருக்கிறது உழைப்பால் மட்டுமே வந்த மகா கலைஞன் விஜய் மகா கலைஞன் டைரக்டர் லோக் கூட்டம் ஆனா அந்த படத்தை நடிக்க எனக்கு பெரிய ஆச்சரியம் என்ன எதுக்குப்பா கூப்பிடுறீங்க இல்ல நீங்க வந்து நடிக்கணும்னா நான் போனது ஃபர்ஸ்ட் நாளே ஃபைட் சீன் விஜய் அடிக்கிற சீன் நான் போய் இறங்கி நின்ற உடனே என் தம்பி இரண்டு கைகளையும் விரித்து அண்ணான்னு கட்டிப்பிடித்துக் கொண்டார் இந்த இருபத்தி மூணு வருஷத்துல ஐ ஹாவ் சீன் ஹிம் த வே ஹி க்ரோஸ் ஹி ஹஸ் க்ரோன் அதாவது ஒரு டாப் லெவல்ல ஹி ஹஸ் ரீச்ட் அல்டிமேட்டம் அப்பெக்ஸ் பட் இருந்தாலும் இன்னும் அந்த நேசத்தோடு இரண்டு கைகளை விரித்து கொண்டு நீ அனைத்து அந்த கதகதிப்பை நான் மறக்கவே மாட்டேன் கொஞ்ச நாளைக்கு முந்தைய நான் வஞ்சிய வந்து பேசும்போது ஒரு பேட்டியில பேசும்போது நான் வந்து தம்பி படம் பார்த்துட்டா அப்படின்னு சொல்லிடுறேன் சொல்லிட்டு என்னைய வந்து ஏதோ ஒரு போஸ்டர் எல்லாம் அடிச்சாங்க விஜய் ரசிகர்ல நான் சொல்றேன் விஜய் ரசிகர்கள் அதை பண்ணிருக்கவே மாட்டாங்க அதாவது பயங்கரமா ஏதோ இறந்து போன மாதிரி விஜயோட இருக்கும் போது எப்படி இறக்க முடியும் வாழதான் முடியும் அப்புறம் ஒன்னே கேள்வி கேட்கலாம் அந்த போஸ்டர் ஓட்டினது யாருன்னா அவன் நூறு வருஷம் வாழணும்னு நான் ப்ரே பண்ணுவேன் நண்பர்களே இந்த வாழ்க்கையில நிஜமான ஹீரோக்கள் சில பேர் தான் சினிமாலையும் ஹீரோ விஜய் நிஜத்திலையும் ஹீரோ விஜய்யுடைய உயரம் ஒரு துளி கூட ஒரு துளி கூட லக்க கிடையாது ஒவ்வொரு துளியும் உழைப்பு அன்பு நேசம் பாசம் பண்பு ஐம் சோ ப்ரவுட் டு பி ஆன் தி ஸ்டேஜ் थैंक यू so much அப்பா எத்தனை மேடையில சார பாத்துர்க்கானே அவர் இவ்ளோ எக்ஸைட்டடா நான் சத்தியமா எந்த மேடையிலயும் பார்த்தது இல்லனே அவர் ஜாலி ஐட்டாரு விஜய் சார் இந்த மாதிரி ஒரு கரெக்டர் பண்ணனோனே என் மனசுல ஒரு சின்ன ஆசை இருக்கு அப்படின நீங்க சொல்வீங்கனா என்ன சொல்வீங்க ஜேம்ஸ் பாண்ட் ஒரே அடி நெத்தி அடி மனிதர்மா <laughs> 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 வின்சென்ட் செல்வா எங்க டைரக்டர் டி ராமராவ் ப்ரொடியூசர் அவருக்கு வந்து ஒரு பாட்டு எழுதினாங்க யாரு வாலி எழுதினார் இறந்து போயிட்டாரு நல்லா இருக்கணும் அந்த பாட்டை எழுதி கொடுத்தாங்க நான் சொன்னேன் இந்த பாட்டு நல்லா இருக்கு ஆனா விஜய்க்கு இன்னும் பவர்ஃபுல்லா இருக்கணும்னு நான் கேட்டேன் ஓ அப்பவே அப்ப கேட்ட உடனே என்ன சொன்னாங்க வந்து இல்ல இல்ல ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் கொடுத்தாச்சு அப்படின்னு நான் சொன்னேன் கபிலனுடைய கபிலனுடைய பாட்டு எழுதியிருந்தேன் என் நண்பன் அப்பதான் வர்றான் இஸ் கம்மிங் அப் அவனுடைய பாட்டு தான் ஆழ்தோட்ட பூபதி 
அந்த பாட்டு நான் சொன்னேன் இந்த பாட்டு இந்த வரிக்காகவே ஹிட் ஆகும்னு சொன்னேன் அவன் யாருமே கேட்கல ஏன்னா வாலி சாருக்கு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் பேமெண்ட் கொடுத்துட்டாங்க அதனால ஒன்றுமே பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போ என்ன என்ன நானும் கெஞ்சி பார்த்துட்டேன் எங்கள் டேரக்டர் எங்கள் டேரக்டர் சொன்னால் விட்டுறா ஒன்றும் பண்ண முடியாது டேரக்டர் டேரக்டர் ப்ரொடியூசர் சொன்னது கேட்கணும்னு ஸோ ஐ வாஸ் என்ட்ரிங் இன் டு த ஸ்டூடியோ மணிசர் மாஸ்டர் ஸ்டூடியோ என்னை வந்து சட்டையெல்லாம் பிடிச்சிட்டாங்க நான் எவ்வளோ கெஞ்சி பாட்டேன் மரியாதையாக போயிட்டு பாட்டு சொல்லிக் கொடு யார் நம்ம சங்கர் மகாதேவனுக்கு சங்கர் மகாதேவன் தோ ஹீஸ் அ தமிழ் இன் ஹி குடன் ரீட் தமிழ் நான் உள்ளே போகும்போது பேடு வச்சுருக்கேன் அதில் பாலிசார் பாட்டு இருக்குது அதில் என்னென்னா ஏதோ ஏதோ எழுதியிருந்தார் அதை அப்படியே உள்ளே கொண்டு போனேன் டோரை திறந்தேன் அடுத்து ரூம் போனேன் தோரை திறந்தேன் அன்றைக்கி தான் நான் டேரக்டரானேன் வாலி சார் விட்டு பாக்கெட்டில் வச்சுட்டு இங்கே ஆள் தொட்ட போகுது ஃபஸ்ட்டு அந்த பேப்பர் எடுத்து பேப்பர் எடுத்துட்டேன் எடுத்து பாக்கெட்டில் வச்சுட்டு வாலி மேலே இருக்காரு கோச்சுக்க வேணாம் உள்ள ஆள் தொட்டு போகுது ஃபஸ்ட்டு உள்ள போயிட்டு பாட்டு சொல்லி கொடுத்தேன் நான் தான் பாட்டு சொல்லி கொடுத்தேன் யாருக்கு சங்கர் மாதேவனுக்கு சங்கர் மாதவன் சூப்பராக பாட்டாரு எல்லாம் பாரி முடிச்சு ட்ராக் இதாகிடுச்சு டி ராமராவ் எங்கள் ப்ரொடியூசர் அவர் டேரக்டர் எல்லாரும் வந்து கேட்டால் ஆள் தொட்ட போகுது பாட்டு என்னைய சட்டையை பிடிச்சி வெளியே எழுத்து போயிட்டு கொண்டுடுவேன் சொன்னாங்க என்னைய கொல்ல முடியுமா முடியுமா அந்த பாட்டு அவ்வளோ பெரிய ஹிட் ஆக்சுவலா அது மாஸ்டர் அங்க இருக்காரு யாரு நம்ம தினேஷ் மாஸ்டர் என் வாழ்நாளில் ஹிட்ல கல்ட் ஹிட் சார் ஆ இட்ஸ் கல்ட் ஏனா ஐ வாஸ் தேர் ஐ ஐ வாஸ் தி இன்ஸ்ட்ருமென்ட் ஃபார் தட் சாங் एक्चुअली ஐ அம் சோ ப்ரவுட் டு பீ ஹியர் ஆன் தி ஸ்டேஜ் ஐ ஐ ஹேவ் டு பீ தேர் இன் தி ஸ்டேஜ் एक्चुअली சார் அதுக்கு இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்ல நான் ஆசை பண்றோம் அப்படி ஒரு சூப்பர் பாட்டு கொடுத்ததுக்கு ரெண்டு லைன் சார் எங்களுக்காக ரெண்டு லைன் நீங்க பாடணும் சார் நிறைய பாடுறீங்க நிறைய ஸ்டேஜ்ல எங்க அண்ணனுக்காக ஒரு ரெண்டு லைன் சார் என்ன பாட்டு பாடுறது ஐயோயோ ஆல் தோட்ட பூபதி நீ அடா அந்த காமர தோட்ட பூபதியோ நீ அடா थैंक यू